आज हम बात करते हैं कुलीन कुलैर की कुलीन कुलैर क्या होता है सबसे पहले अल्फाबेट्स अल्फाबेट कहते हैं अल्फाबेट इज ए फिनाइट सेट ऑफ सैम्बल्स अल्फाबेट दरअसल फिनाइट जो सैम्बल्स का सेट होता है उन अल्फाबेट बोलते हैं स्ट्रिंग होती है इज ए फिनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल चूजन फ्राम पार्टिकुलर अल्फाबेट्स जो स्ट्रिंग होता है वो एक फिनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल होता है जो कि पार्टिकुलर अल्फाबेट से चुना जाता है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ सिंबल इट इज़ कम्पोज जो लेंथ होती है फर्ज क्या है ए कमा बी कमा सी ये एक अल्फ़ाबेट्स हैं अगर इनको हम ए बी सी ए बी सी यानी कि छः सिंबल या बन जाएंगे एक दफ़ा दो दफ़ा ए है दो दफ़ा बी है दो दफ़ा सी है तो अब यहाँ इसकी लेंथ बन जाएगी छः फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे बात की गई है फॉर द अल्फ़ाबेट ए बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ए बी ए बी स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ हो अल्फ़ाबेट एंड ए एन बी एन सच दैट एन ग्रेटर दैन टेन इज ए फिनाइट लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट द यूनिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो इज द एम्पटी स्ट्रिंग एंड इज डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई सिंबल और अपर कनकटनेशन वो होता है जिसमें टू स्ट्रिंग को कनकिनेट यानि कि जोड़ा जाता है कनकटनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई डिनोटेड बाई एक्स वाई इज अपटेन फॉलोइंग द सिंबल ऑफ एक्स विद द सिंबल ऑफ वाई जो सिंबल ऑफ एक्स और वाई को मिलाकर बनते हैं वो कनकटनेशन होते हैं मोर फॉर्मली इफ एक्स एक्स जो है एक्स वन से लेकर एक्स टेन तक है एक्स एन तक है और वाई वाई वन से लेकर वाई एम तक है वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू अल्फाबेट्स फॉर वन लेस दैन इक्वल टू आई लेस दैन इक्वल टू एन एंड वाई जे लेस दैन इक्वल ए मेम्बर ऑफ अल्फाबेट फॉर वन लेस दैन इक्वल टू जे एंड लेस दैन इक्वल टू एम दैन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टेल एक्स एन वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एम इट फॉलोज दैट फॉर ऑल द स्ट्रिंग डब्ल्यू ओवर सेम सम अल्फाबेट डब्ल्यू अल्फाबेट डब्ल्यू मेम्बर मेम्बर ऑफ डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग एच आई कन कनेक्टिंग द स्ट्रिंग देयर यील द स्ट्रिंग है देयर कन कनेटेशन ऑपरेटर मे बी एक्सटेंडेड टू लैंग एक्सटेंडेड टू लैंग्वेज एल वन एल एल टू एज फॉलोज एल वन एल टू एक्स वाई प्लस दैट एक्स मेम्बर ऑफ एल वन एंड वाई मेम्बर ऑफ एल टू एल 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 मे बी डिनोटेड बाय एल टू मोर जनरली एल के इज इक्वल टू एल के एल एल के माइनस वन वेयर एल जीरो इज इक्वल टू नंबर द कोलिंग करियर ऑफ लैंग्वेज एल इज डिफाइन एज द इनफिनाइट यूनियन एल जीरो यू वन यू टू एल यूनियन एल वन एल जीरो यूनियन एल वन यूनियन एल टू वेयर एल प्लस clean closure is defined as infinite union it follows that l clean closure is equal to l l green steric note that superscript plus notation is dis- distinguished from the superscript plus used earlier to denote the positive elements of numerical set example z plus is equal to natural in kind teacher is equal to natural usually the context may be consulted to avoid confusion for example the language ab can connected to the language 1 2 yields the language A1, A2, A3, B1, B2, B3. Well, A, B, steric denotes that set of all finite string 
over the two symbols is A and B. More generally, uh, alphabet steric denotes set of all finite string over the alphabet. It turns out that L steric, whole steric, L steric, and the useless L is the trivial language or the empty language. <laughs> then L steric is countly infinite. Note that trivial language alphabet is not the same as the empty language. The former contains one exactly string, but the later contains none. Any language or a finite alphabet is composed of some collection of finite string. More formally, one subset of string steric clearly is a countable. Similarly, the set of all finite description is countable. On the other hand, the set of all strings. <laughs> The set of all finite description is is uncountable. This immediately implies that some languages are not finitely described. Put computer programs. Put differently, the set of all possible finite algorithm is countable, while the set of problem is uncountable. This means that any way of matching solution to problem must leave out some problems unmatched and therefore some problem have absolutely no solution. Every in theory. Exhibiting an actual finitely undescribed set requires a little more work to attain a not algorithm difficult. Thanks.